。大家好，我是爱说真话的泰哥。在众多安卓旗舰中，最让人感到兴奋不已的，就是三星 S 系列中的 Ultra。硬件配置和功能都是拉满的。三星将于一月十八日凌晨两点，在圣何塞举办 n p e c 二零二四发布活动，届时 Galaxy S 二十四系列将正式亮相。发布在即，越来越多的消息都浮出水面。预装的三星压箱底应用，游戏的光追，二十倍录像，价格等，不得不叫人眼馋。话不多说，和 Tiger 一起看看吧。三星 Galaxy S 二十三 Ultra 手机因其出色的视频录制功能，被网友们称为演唱会神器。最新消息显示，新一代的 Galaxy S 二十四 Ultra 有望升级这一功能。博主 AI 冰宇宙在微博晒出了 Galaxy S 二十四 Ultra 视频录制界面，据称该机实现了 4K 六零 FPS。录制过程中，可切换全部摄像头，包括前摄，并且最大支持二十倍录像，依然是演唱会神器。此前曝光物料显示，该机还配备2 0 0 MP 主摄、1 2 MP 超广角摄像头、1 0 MP 长焦摄像头和5 0 MP 长焦摄像头，具有2倍、3倍、5倍和10倍级别的光学变焦。从目前公布的配置上，三星 Galaxy S 二十四 Ultra 无疑保留了出色的影像能力。许多人还是很喜欢拍摄的，所以这款新机无疑是吸引力非常足，届时购买的人员一定非常多。根据消息源 i n s o n d s i x 透露的最新消息，在三星 Galaxy S 二十四系列手机中 ，Samsung t b o l e t 和 Samsung Note 两款应用会整合 Galaxy AI 功能，带来更个性化的 AI 功能支持。根据消息，简要汇总下两款应用中 Galaxy AI 功能如下 ：Samsung t b o l e t 和 Samsung Note 的亮点之一是整合了网页摘要功能，用户只需轻点几下就能将冗长的文章或网页提炼成简洁易懂的摘要。这项功能不仅能节省时间，还能帮助用户快速理解。对于经常外出的用户来说，是一项不可多得的工具。语气检测和转换 ，Samsung t b o l e t 可以检测发文者的语气情况，并提供不同语气口吻版本。用户选中某段文字之后，能以专业、休闲等语气重新编写，从而准确地传达信息。不仅如此，用户还可以在句子中加入表情符号，增添个性。减少了机器人一般说话语调，会让用户的体验上升一个高度，会让内心觉得和自己对话的 AI 更加智能。Samsung t b o l e t 的内置五种预期可供选择，它已成为以细致入微的方式表达自我的强大工具。自动转换图样，对于热衷于记笔记和图样的用户 ，Galaxy S 二十四系列推出了一项智能功能，可将 Samsung Notes 中的图样自动转换成各种格式。无论是将随意的草图转化为专业的电子邮件，还是将即兴笔记转化为精美的邀请函，这一功能都展示了 Galaxy AI 的真正潜力。用户可以在熟悉的 Samsung Notes 环境中，从创意头脑风暴无缝过渡到精致交流，全面提升生产力。除了这些主要功能外 ，Galaxy AI 的集成还为 Samsung t b o l e t 和 Notes 带来了许多其他增强功能。从适应个人书写风格的预测文本，到先进的自动更正功能，用户体验都经过精心调整，以提高效率。由此带来的键盘和笔记体验，不仅能跟上用户的输入，还能预测他们的需求。虽然上面讲的内容说明了这两个应用是不错的，但应用体验到底好不好，还是得看应用最终给到自己的结果。例如 ChatGPT 页面简洁，但回答的结果却出乎意料的好，要不然也不会有那么多人使用。消息源 NTHISHIT 六六二五零六零五近日发布推文，分享了三星 Galaxy S 二十四系列手机的更多宣传物料。性能方面 ，Galaxy S 二十四和 Galaxy S 二十四加会使用 Exynos 二四零零和 Snapdragon 八进三芯片，而 S 二十四 Ultra 只使用骁龙芯片。在 VC 散热方面 ，Galaxy S 二十四。Galaxy S 二十四加 Galaxy S 二十四 Ultra 的面积是 Galaxy S 二十三系列的一点五、一点六和一点九倍，可以改善游戏等高负载场景下的散热情况。Galaxy S 二十四系列屏幕亮度全面提升，并为液压 Night Cruel、巅峰极速 Racing Master 和暗黑破坏神不朽 Diablo Immortal 等游戏提供光线追踪功能。现在其他厂商也都增加了光追的功能，让那些游戏党津津乐道，也就说明了这项功能打动了一些人，这也将是这款手机的卖点之一。消息源 ：Apple Co. How to Do It 发布推文，分享了三星 Galaxy S 二十四 Ultra 手机的真机照片，并称赞该手机屏幕色彩表现非常出色。从曝光的照片来看，背面和 Galaxy S 二十三 Ultra 完全相同，有五个独立的凸起单元。
。消息源因 I 冰宇宙发布推文，表示三星员工最喜欢的是钛灰色，这种颜色具有很强的金属质感。此次泄露的信息还包括 Galaxy S 二十四系列的四种颜色，包括琥珀黄、大理石灰、谷子和搞玛瑙灰。Galaxy S 二十四 Ultra 因为采用了钛金属打造，所以第一个单词被替换成了钛钛片宁。虽然新机的售价还未公布，但来自韩国的一份报告似乎揭开了 Galaxy S 二十四、Galaxy S 二十四加和 Galaxy S 二十四 Ultra 在三星本土的定价面上。报告指出，二百五十六 GB 存储版本的 Galaxy S 二十四和 S 二十四加将与二零二三年款机型保持相同价格。然而，五百一十二 GB 版本的价格会略有上调，而 Galaxy S 二十四 Ultra 则全系迎来涨价。具体如下：二百五十六 GB Galaxy S 二十四，一百一十五万五千韩元，当前约六千三百零六元人民币，与 Galaxy S 二十三保持一致；五百一十二 GB Galaxy S 二十四，一百二十九万八千韩元，当前约七千零八十七元人民币，比 Galaxy S 二十三五百一十二 GB 版本贵两万两千韩元，当前约一百二十元人民币。二百五十六 GB Galaxy S 二十四加一百三十五万三千韩元，当前约七千三百八十七元人民币，与 Galaxy S 二十三加二百五十六 GB 版本保持一致。五百一十二 GB Galaxy S 二十四加一百四十九万六千韩元，当前约八千一百六十八元人民币，比 Galaxy S 二十三加五百一十二 GB 版本贵两万两千韩元，当前约一百二十元人民币。二百五十六 GB Galaxy S 二十四 Ultra， 一百六十九万八千四百韩元，当前约九千二百七十三元人民币，比 Galaxy S 二十三 Ultra 二百五十六 GB 贵九万九千韩元，当前约五百四十一元人民币。五百一十二 GB Galaxy S 二十四 Ultra， 一百八十四万一千四百韩元，当前约一万零五十四元人民币，比 Galaxy S 二十三 Ultra 五百一十二 GB 版本贵十二万一千韩元，当前约六百六十一元人民币。需要注意的是，这些价格据称是上市后的价格，但报告还提到 ，Galaxy S 二十四系列的预购奖励包括免费存储升级，为用户提供更多选择。此外，预购用户还可以在 Galaxy Bud 二 Pro 无线耳机折扣或一年 Samsung 开加优惠券之间进行选择。总体来看，尽管 Galaxy S 二十四系列整体呈现涨价趋势，但通过预购奖励和免费存储升级等福利，三星似乎在保持吸引力的同时，也为用户提供了更多选择和实。实惠的购机方式，这次价格调整是否会影响市场份额，还需要看用户对新功能和福利的接受程度。随着新机上市，相信更多关于 Galaxy S 二十四系列的信息将浮出水面。据外媒从 Rena 报道，日前一家名为 m o b i s t i c l 的维修中心向外媒提供了系列手机的原装零件，主要包含尾插、SIM 卡槽、集成电路板及一些柔性排线。从中能注意到，三星 Galaxy S 二十四系列手机尾插电路板集成了 SIM 卡槽，用户如果遇到尾插问题，也需要更换 SIM 卡槽组件，因此有一定更换成本。此外，外媒还展示了用于显示屏及音量、电源按钮的柔性排线，可以看出 Galaxy S 二十四系列手机的音量按键。及电源按钮均位于同一侧。三星从 Galaxy S 二十一 Ultra 开始使用十倍超长焦方案，实现了手机设备潜望式长焦中最远的焦段，但画质表现却不尽人意。三星选择的十倍超长焦潜望镜头传感器面积小，像素数量少，再加上三星对于相机算法的调教，过度锐化和涂抹更是加重了长焦拍照的手机感，导致整体表现已经比不上当前主流的大底长焦方案。同时，因其小底小光圈的方案，望远表现即使在光线比较充足的阴天，也容易出现欠爆的情况。但此次三星 Galaxy S 二十四 Ultra 升级方面，确实值得期待。就目前的爆料信息来看，里面的配置和功能还是比较猛的，可玩性很高。你期待三星 Galaxy S 二十四 Ultra 吗？欢迎在评论区留言。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道。我们下期再见。